Silla mä sadam on Eesti suuruselt teine ja Balti riikides viies merekauba sadam asukohaga Soomelahe lõunakaldal Idaviru maakonnas Sillamäel. Esimesed teated Sillamäest pärinevad juba 1500. aastast, mil Taani Rüütliid Narvalahe kaldal maabusid ja siin asunud Toore Brugeni kõrtsi külastasid. Kõrts ja sild üles õtke jõe jäid paratamatult Narva suundunud kaubakaravanide ja rüütlite teele, kuid just sillal oli siin eriline tähtsus ning vanades ürikutest nimetatigi seda kohta sageli vaid sillaks. Hiljemanti kohale nimeks Sillamägi. Sillamäe soodne asukoht mängis hiljem olulist rolli Sillamäe sadama tekkeloos. Alates 1711. aastast hakkas Venet saar Peeter esimene Reveli sadamat kasutama kaubavedudeks ja arendama laialdaselt fortifikatsioone, kuid lasknud uuridega Sillamäe muuga ja paldiski randasid, kui sood said sadama kohti. Tänapäevaks ongi neisse kohtadesse sadamat rajatud. Nõukogude perioodil ei tulnud kellelgi pähed aastada Sillamäe sadam, kuna siia rajati kaitsetööstuse tehas ning kogu Eesti põhjarannik muudeti eri resiimiga piiritsooniks. Sillamäe kadus kaardilt. Pärast Eesti taasise seisumist tehase jäätmehoidla konserveeriti javanes võimalus rajada Sillamäele sadam. 2005. aasta 14. oktoobril avas riiklik komision Sillamäe sadama laevaliikluseks. Esimese kaubareisiga saabus Sillamäe sadama kai äärde 25. oktoobril 2005. aastal kuivlastlaev Anna-Maria Sibum, mis viis lastina kaasa metallkonstruktsioone, sellest algas Sillamäe sadamas kaubavedu. Ma usun, et Sillamäe sadam on olnud julg otsus ja sellised julged otsuseid on vaja, et teeksid julged ja teotahtelised inimesed. Elu jaatavad inimesed, kelleks kindlasti tiit vähi on. Ma arvan, et Sillamäe sadam on kindlasti selline maamärk siin Ida-Virumal, mis aitab Ida-Viruma majandust ja ettevõtlust, annab tööd inimestele ja leibalauale, aga selle tähtsus on palju laiem. See on Eesti jaoks tähtis, et selliselt erasektor ühte sadamat on rajanud Ja nagu me ka täna näeme, siis Sillamäe sadam on tõsises kasutuses ja seda on hea tudeda. Sillamäe sadamal ei ole küll teab kui palju vanust, ometi on see Eesti jaoks midagi väga tähtsat. Ära tiit vähi, kuidas tuli omal ajal idee ehitada Sillamäele nullist midagi nii suurt. Ma olin töötanud transportiministrina, peaministrina, olin külastanud paljusid Euroopas sadamaid ja kaugemaidki sadamaid veel. Ja mul oli jäänud pilt, eks ole maailma majanduse koostööst ja siis kui ma vaatasin Kloobuse peale selles kohas, Narva ja eest kui neuraalide, nii ja veelgi kaugemale suur maa, mis on ühendatud rautteerööbastega laius 15-20 cm. Ja samas siit, eks ole edasi lähevad veedeed, maailma kõikides sadamates. Ja siis tekis mul selline mõte, see on ju super koht sadame ehitamiseks. Ühelt poolt üle terve Euroasia kontinendi tulevad siia röövpad kõikidest rautejaamadest. Ja siit edasi veedeed kõikidesse maailma sadamatesse. Super, mis puudus on. Ainult, eks ole idee ehitada sadam. Ja selle me tegid. Ja siin selle koha peal laius ju puhtalt ainult uraani järel. Nii seda nimetati, aga me võime nimetada ka natuke proosalisemalt. Siia oli 50 aasta jooksul kogutud keemiatehase silmeti jäägid. Ja need jäägid olid siis vedelkeemia jäägid. Need seda loeti Euroopa neljandaks kõige ohtlikumaks jäätme hoidlad. See tuli kõigepealt likvideerida. Oht tuli ära võtta, pärast seda sai hakata ehitama tuleviku. Kui keeruline oli tollel ajal siin kooste partnereid leida, kellega sa siin käigema tõmmata? No kõigepealt selle jäätme hoidla katmise kooste partnereid oli Eesti riik, olid Põhjamaad, Norra, Taani, Rootsi, Soome. Aga oli ka FARE-programm, ehk Euroopa Liit, oli ka Euroopa Investment Bank. Ja see kokkulepe oli sõlmitud, selle maksumus oli 22 miljonit eurides. Ja siis me saime selle valmiks, aga kui see jäätmoid oli kaetud, see koht oli ohutu. 
siin me võtasime läbi Toyota autosid, siis jaapanlased tulid oma tosimeetritega. Tosimeetrit ei olnud mitte niisugused pisikesed, väikesed, vaid need tulid suur kast. Ja siis nad ütlesid, kas me võime seda suurt kastiga sinna sadama territooriumi, noh, palun väga tulge. Siis me käisime kõigepealt selle jäätmoidel territooriumi peal. Ja siis, kui nad siit ära käisid, käisiteks ole seal kaide ääres ka, siis nad ütlesid, oo, aga me oleme tähendab sealt Brüsselist, eks ole, meie peakorter on Brüsselist, aga seal on oluliselt suurem radioaktiivne foon kui siin. Väga tore. Ja sellepärast me teemegi igal aastal siin nii-öelda märkides ära, mis siin oli ja et praegu on absoluutselt puhas loodus. Teeme siin igal aastal mere- ja linnapäevade hommikusöögi, kus me saame kõikidele demonstreerida. See on hea koht, ilus koht, ilus vaadatega, sadamaga ja kõik see on. Väga lühik saa jooksul sündinud. Sadama... Ehitamist alustasime 2003. aasta 15. septembril ja 2005. aasta läks siit esimene kaubalasteel. Me räägime sadama ehitamisest 15-16 aastat. Meil oli suurepärane Hamburgi sadama delegatsioon siin vaatamas seda sadamat. Aga see sadam oli siis eks ole väike ja natuke viletsekene ja ma ikka tahaks näidataks olla alati kõik asju natuke paremini, isegi paremini kui nad on. Ja siis ma ütlesin, et Hamburgi sadama delegatsioonil, et noh, Meil ei ole nagu midagi, et väga tähendab ka näidata, oluliselt eks ole, aga inimesed lähevad tega kaasa näitavad, et ma tean, ma olen Hamburgis olnud, eks ole, uu aega komandeeringus, ma tean, et Hamburgi sadama 800 aastat vana, aga meie siin oleme ainult, eks ole, umbes 8 aastat tegutsenud. Ja siis, kui Hamburgi delegatsioon tagasi tuli, siis nad sõttasid, mõts maha, 800 aasta pärast oletada suurem kui praegune Hamburgi sadama. No see on väga hea mõlestus minu jõudu. Millised teenused ja kaubad liiguvad läbi Sillame sadama? No Sillame sadam on alguses peale planeeritud universaal sadamane. See tähendab kõik kaubad ja lisaks veel reised ja lisaks veel konteinerid. Ja see plaan meil on. Me teeme praegu aastas umbes 10 miljon tonni kaupa. Meie suuremad laevad, mis siia tulevad, on 150 000 tonni teed võid. Ehk 150 000 tonni üks last, ühe lasti kaal. Hästi suuret. Aga meie sadama projekt nägi ette 50 miljonit tonni. Praegu poliitised olud ei soodusta seda, aga me ootame paremaid aegu. No Venemaane on siit tühised 25 kilometrit kõigest. Suur ose kaubast tuleb ju Venemaan. Aa, näed, Venema on seal. Paistav. Jah. Ja nüüd te küsiteks, kus ta sai sinna, kogu aeg seal olnud. Jah, ütleme, meie kauba käivest 80% on Ida-Lääs, Lääs-Ida ja parkend protsent on kohapealselt kaupa. Eesti on lihtsalt nii väike, et rohkem ei ole kuskel kohapealselt kaupa eriti võtta. Me oleme siiski, tähendab, rahusvaheline, kontinentide vaheline kauba sadam ja selleks me tahame jääda. See on 32 hiigel suurt mahutid. Mis näiteks praegu siin mahutides on? Mahutides on nautaproduktid ja need... Meil on niimoodi, et me oleme landlord sadam, mis tähendab seda, et kõik, mida me siin näeme, välja arvatud kaid ja territoorium, need ei ole kõik meie omad. Näiteks, kui me räägime siin, eks ole sellest nahtamahutis, 32 mahutid, selle maht on 505 tuhat tonni. Ja nüüd... Ja see kuulub Aleks Sella terminaalile. Aleks Sella terminaal on sõltuma tõiseseid terminaal. Ta asub meie kohal, ta maksab meile maarenti ja ta maksab meile laevade vastuvõtmise ja rasaatmisrente. Aga ta tegelikult on iseseisel sadam. Ja seal asuvad ka praegu nautasaadused. Põhiliselt eks ole siis tumedad, ehk eks ole masuudid ja need asja, need asja. Aga lisaks siin on veel keimekaubad, ammoniaak, Vedel väetesed, lisaks sellele puiste väetesed, lisaks sellele kohalikud kaubad, puid, puidu hakke, puidu pelletid, killustik, Skandinaaviast, Eesti teedehitus ja nedasi, nedasi. Ja lisaks sellele muidugi kohalik põlevagi võli, mida sellel aastal hakkab saama miljon välja. Aga me rääksime ka nüüd, et see sadam ei ole mitte ainult see sadam. Okei, siin keegi tähendab, et sadama seltskond haskeldab, aga see on sadam, kus on palju terminali ja see võimaldab oodavamad logistikat vedu kogu selle Ida-Viruma ala ja kaugemaltki veel 
teravili ja need asi, need asi, kuni lõuna Eestine välja. Oodavamat välja vedu. Eesti toodab rohkem. Eesti peab olema ühendus rahvusvaliste turgudega. Aga kui see sadama koht on hea, siis siit saab odavalt kiiresti hästi välja vedada. Aga see on kogu Eesti selle kandi ettevõtlusele suureks toituseks. Taas ekspeditsioonil olev admiral Bellingshausen alustas teekonda taas siit samas sillame sadamast. Millised veel edaspidised plaanid teil siin sadama juures on? Jah, Bellingshauseniga on tehtud meil suuline kokkuleppe, et kõik Bellingshauseni reisid, mida ta Eestist alustab kuhugi, kas Arktikasse või Antarktikasse või kuhu iganes, need kas alustatakse või lõpetatakse siin sellemel sadamas. Me oleme tiit täna rääkinud suures sadamast, aga millised teie plaanid veel on? No, ma sattusin heasse kohta. See on Sillame linn. Sillame linnal on pikk aega rahulik, stabiilne linna valitsemine, linna võimud. Ja meie ühine arvamus on selline. Ja inimestel on vaja töökohti, hea palgalisi töökohti. Me maksame oma virmades üle Eesti keskmise, aga linnas on ka midagi inimeste jaoks midagi muud tarvis. On arendada tarvis linnaruumi, avamist eks ole merele ja seoses sellega on siin linnas viimaste aastate jooksul väga, väga palju positiivselt muutunud. Võtame keskterava rekonstrueerimise, võtame merepuieste rekonstrueerimise, võtame selle viimase promenaadi, mis sai ainult paar kuud tagasi valmiks ja on praegu. Ma arvan, et ei jää alla Tallinna reidi teele, aga see töö peab jätkuma ja nüüd järgmised projektid, mida me oleme linnavalitsusega, linnavolikuga inimestega rääkinud, on väike sadama ehitus. Ja see väike sadam peab siis olema suure sadama nagu kaenlal, kaitstud tuult ja lainete eest. Ja see väike sadam siis näeb ette sildumisi ja olemisi kaadritele kui ka jahtlaevadele. Kui palju see neid kaadrid ja jahtlaevasid ja muid paate see väike sadam peaks mahutama? No me oleme projektis ette näinud 354 sada alust. Nüüd see väike on suhteliselt väike, päris suur tegelikult. Ja nüüd süvised on ka neli pool meetrit, millega saab sisse tulla. Need see peaks kujunema selle piirkonna kõige suuremaks väike sadamaks. Aga see ei ole nüüd meie objekt, see on linna objekt. Me lihtsalt oleme aidanud linnal koostada seda visioon projekti. Ma usun, et täna kella kolme ajal ma annan selle visioon projekti linna peale üle. Ja kui eelmine kord ma olen siin promenaadi, projekti üle, siis kolme aasta pärast sai promenad valmiks. Ma tahaks olla optimist ja looda täpselt sama, et kolme aasta pärast on ka väike sada valmis. Sillame sadam on andnud suure panuse Sillame linna arengule. Ära tiit vähi, mida juba tehtud ja mis veel plaanis? No, ajalooliselt või nõukogu ajalooliselt Sillame oli üks monofunksionaalne linn, kus sisuliselt oli ainult üks tehas. See oli siis uraani, arvudaste mulmetallide, arvudaste metallide töötlemise tehas. Ja kõik. Kõik oli seotud ainult sellega hoomulikult veel kauplused ja õppeasutused ja need asja, need asja. Aga sadam on nüüd võimaldanud Sillame linna tood, mis hästi palju arendada. See on annud linna inimesele perspektiivi, et siin tootmine areneb, makstakse Eesti keskmist või rohkemalt palka, aga mitte ainult, vaid eks ole lisaks sellele, arendadakse linnaruumi, spordirajatusid, tänavaid, parke, promenaade ja lisaks sellele veel, eks ole, plaanitakse siin uusi ja uusi ilusaid objekte, nagu näiteks väikelaevade sadam. Aga see ei ole ka mitte ainult väikelaevade sadam, sinna juurde tuleb ka kindlasti väike mere kool mis kui ei õpeta meremehi, siis vähemalt õpetab inimestele mert tundma, meremajandust, purjetamist, paadiga sõitmist ja kindlasti sellised kupid võiksid nüüd tulla sillame kutsepekeskuse juurde. Aga see on ka selline vaade, et mitte ainult oma taskuse siia poole, sinna poole, kõik, mis ülejalt vaatame siia sinna, kõik ei näeks. Aga see on niimoodi, et üldene areng, üldene areng. Me toetame üldes arengud ja meil on väga hea partner sillame linnavolikugu ja sillame linna. Sillame sadam on palju ju panustanud ka siinsesse infrastruktuuri. Kõigepealt, kui me hakkasime sadama tehitama, siis mina ja Margus Vähi pöördusime Eesti tööstusprojekti poole ja 
palusime jällegi teha visioonprojekti. Kuidas tähendabeks ole, kui sada mareneb, siis sadamasse sisse välja tulevad rongid ja rohkem autosid. Kuidas nüüd kõike seda asja korraldada nii, et sille me sõidud oleksid ootud. Ja teiseks, kui rong sõidab ja samal ajal tahab kiirabiauto või tuleteriauto sõita, siis ta ei jää rongi taha seisma, vaid ta saab abivaja juurde. Ja siis me tegime. Ja siis me andsime need oma visioonid üle maantametele. Ja praegu on üks on täielikult valmis, teine saab sellel aasta lõpus valmis. Nii liitmes ongi. Tõnis Kallberg on olnud Sillamäe linnapea ametis juba 2013. aastas saati. Tõnis, Sillamäe sadam on linnajaks väga oluline. Ja millist rolli see sadam linnaarengus tänasel päeval mängib? See on suur küsimus. Ja sadam, kui alustada sellist iseloomustust, siis sadama teritoorium on täna üle poole Sillamäe linna teritooriumist. See on 7,5 ruud kilometrit. Ja see sadam on nüüd arenenud üsna mitu aastat ja sellel teritoriumil on toimunud väga suured muudatused. Siin on investeeritud tohutult raha. Ja kui nüüd vaadategi, näiteks 2019. aastal investeeris erasektor Silame linnas üle 100 miljoni euro, mis on väga suur summa Eesti mõistes. On olnud tohutud investeeringud ja loomulikult on loodud palju töökohti. Sadam koos oma terminaalidega on täna linna kõige suurem tööandja. Ja loomulikult loovad nad ka teistele tööd erinevatele asutustele, kes neile omakorda siis teenuseid osutavad. Ja vähe sellest, et Sadam Silame linna arendab, see on ka Ida-Viruma arengumootoriks. See võimaldab ka teistel tööstusettevõtetel siia tulla, oma kaupu transportida, toorete transportida, tänu sellele arenevad siin tööstuspargid, nii et see mõju ei piirne ainult Silamäega. Tööle käiakse mitte ainult siit Silamäelt sadamasse, vaid ka pisut kaugemalt? Umbes poole töötajatest on Silame elanikud, aga on Ida-Virumaalt, on Tallinnast, on Tartust, nii et üle Eesti käiakse siia tööle. Tõnis, te linnast toimub pidevalt midagi põnevad koostöös sadamaga ja mis teil veel tulekul on? Täna koostöös sadamaga korraldame linna ja merepäevi. Varem linn ei olnud merelinn, aga tänu sadamale nüüd on meil ranaär ja meri nii-öelda kasutuses. Aga on ka palju teisi üritsi, mida me koos teeme. Mõned sellised silame visiitkaardid on näiteks Just Time. Ja siis on Läänemere kultuurisillad, mis on siis slaavi rahvaste selline kultuuriüritus, kus erinevad slaavi rahvad. Ja sinna lisaks siis ka Eesti rahvakultuuri näidatakse. Käivad erinevad ühingud. Aga koostes sadamaga toimub meil ka palju muid tegevusi. Sadam loomulikult toetab linna kultuuriühinguid, linna spordiühinguid, erinevaid üritusi. Aga sadam on võtnud väga aktiivse rolli. Nad muretsevad ka sellepärast, et linna keskkond muutuks paremaks. Ja üks suur projekt oli meil Purskaev, linna spordikompleksi ees, mis on saanud nüüd selliseks nagu tõmbekeskuseks. Iga õhtu lapsed seal kogunevad ja mängivad. See oli siis sadama ja terminaalide kingitus linnale, mis me eelmine aasta avasime. Ja see sama mereärne promenaad, selle projekti üheks algatajaks oli ka Silame sadam kes nägi, et see ala on kasutuseta, korrast ära ja nad võtsid kätte ja koostasid sellel alale sellise skiisi, et milline see promenaad võiks olla. Ja siis nad kinkisid selle skiisi linnale ja linn siis tegi edasised tegevused, projekteeris, taotlesime raha ja nüüd on see promenaad valmis. Mul on väga hea meel, et mind on täna siia kutsutud, sillame päeva puhul. Viimastel aastatel on kujunenud nii, et me pea iga aasta, eelmine aasta olime üle eelmine aasta, ükskord meil oli võimalus jällegi siin esineda ja näete, rahvas koguneb, järelikult nad meid armastavad, aitäh kõigile. Minu jaoks Silame linn assotseerub ikkagi Tiit Vähiga. Tiit Vähi on üks meie ainukesi peaministreid, kellel on oma bisnes, mis toidab peaaegu, et tervet linna ja annaks juba meil rohkem selliseid peaministreid, kes peale juhtimise teab ka, mis tähendab üks äri. Või bisnes üles ehitada ja seda säilitada ja tuua inimestele töökohti, aitäh talle selle eest. Ja Sillame linn, vaadake, kui ilus on, promenaad on valmis tehtud, meil on väga kursis, mis siin toivub. Nii et nagu ma sain aru kohalike käest, varsti Sillame teeb Narva Jõesu Pläsile, 
Aitab koha kätte. Nii, tere õhtus kõigile. Kõigepealt ma sooviks sinname sadama poolt ja tiit vähipoolt. Õnitada teid sünnipäeva puhul. Hurra! Palju õnne! Milliseks kujuneb Sillame sadama tulevik? Me oleme selle peale mõtelnud, me oleme selle peale mõtelnud enne sadama ehituse algust ja me oleme planeerinud seda sadamat selle piirkonnas suur sadamaks. Ja meil on väga hea meel, et linn, linnavõim jagab meie arvamust ja ta ka oma linna arenguplaanidest lähtub sellest, et siia tuleb suur plaan, suur tootmine, siia tulevad ka selle piirkonna tootmisettevõtetest kaubad siia ja lähevad siit. Ja see osas sellega ka linn on planeerinud nii tänavate ehitust, parkide ehitust, promenade ehitust, kultuurima ja rekonstrueerimist ja spordisaale ja basseine ja jalgpalliväljakuid ja koole. Kõik selleks, et see linn ja see sadam areneksid suureks ilusaks paraleelselt. On hea meel, et siin ei pea kaklema, kellel on rohkem õigus ja kellel on vähem õigus. Me töötame linnaga ühise eesmärgi nimel ja see pakub naudikud. Ma soovin teile edu plaanid elluviimisel ja palju kordaminekuid. Suur tänu!